ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡോ ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അർജുൻ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്കും പ്രൈവസിക്കും വേണ്ടി നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വയ്ക്കേണ്ട ഒരു മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിങ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്കും പ്രൈവസിയും എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പല ഫയലുകളും അത് ഓഡിയോസ് ആയിക്കോട്ടെ വീഡിയോസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇമേജസ് ആയിക്കോട്ടെ ഫോട്ടോസ് ആയിക്കോട്ടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തും എന്തും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്തു വയ്ക്കേണ്ട ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ള സെറ്റിങ്സ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ഒരു സെറ്റിങ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സെറ്റിങ്സ് എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെ എനേബിൾ ചെയ്യാമെന്നും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാം അതിനുശേഷം അത് എനേബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപയോഗം അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ളതും മൊബൈൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതുമാണ് അത്തരം വീഡിയോസുകൾ കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വേണ്ട വെളിച്ചെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാകും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സ് എങ്ങനെ എനേബിൾ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം അതിലേക്ക് പോവാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ശേഷം താഴ്ത്തു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധ്യമാകും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എബോർഡ് ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഡിവൈസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധ്യമാകും ജസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആയിട്ട് ബിൽഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധ്യമാകും ജസ്റ്റ് ഇതിൽ അടിപ്പിച്ചടിപ്പിച്ച് ഒരു ഏഴ് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അടിപ്പിച്ചടിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ബാക്കി പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സെറ്റിങ്സിൽ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധ്യമാകും നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നിങ്ങൾ ഇനി ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ താഴോട്ട് പോകുക താഴോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആയിട്ട് സെലക്ട് യു എസ് ബി കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധ്യമാകും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഒക്കെ ഫോണുകൾ എം ടി പി മെത്തേഡിലായിരിക്കും ഇതിലായിരിക്കും ഓൺ ആയിരിക്കുന്നത് ചില ഫോണുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ ഓൺ ആയിരിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മൂലമായിട്ട് ചാർജിങ് ഉള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഓൺ ആയി കൊടുക്കുക അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള യു എസ് ബി കോൺഫിഗറേഷൻ ചാർജിങ് ഉള്ളി ആക്കി വയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മൊബൈൽ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ കളിക്കാൻ നമ്മുടെ മൊബൈൽ അവർക്ക് കളിക്കാൻ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ പല ആവശ്യങ്ങൾ ഒരു മെയിലിൽ അയക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസുകൾ അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കോ അവരുടെ ലാപ്ടോപ്പിലേക്കോ അവർ മൂവ് ചെയ്തെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ അടങ്ങിയ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാനും റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാനും ഒക്കെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈലും അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ മൊബൈലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ യു എസ് ബി കോൺഫിഗറേഷൻ ചാർജിങ് ഉള്ള
ഫോണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസുകൾ ഇമേജസ് ആയാലും വീഡിയോസ് ആയാലും അവർക്ക് കാണുവാനും അത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നിന്നും അവർക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുകയോ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം അതായത് നമ്മുടെ ഫോണിലെ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ യു എസ് ബി പോർട്ട് വഴി കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മളുടെ മൊബൈലിലുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചാർജിങ് ഉള്ളി എന്നാക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ യു എസ് ബി കോൺഫിഗറേഷൻ ചാർജിങ് ഉള്ളി എന്നാക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സേഫ് ആയിരിക്കും അതായത് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചാർജ് മാത്രമേ കയറുകയുള്ളൂ ബാക്കി ബാക്കി ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ മൊബൈലാണെങ്കിൽ ഇരിക്കാൻ മറ്റ് മീഡിയാസ് ഇൻഫർമേഷൻസുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഈ ചാർജിങ് കേബിൾ വഴി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫോണിനുള്ള യു എസ് ബി കോൺഫിഗറേഷൻ ചാർജിങ് ഉള്ളി ആക്കി വയ്ക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടി കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലാകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടി നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ